హలో గ్రూప్ టూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రోజు మనం వీడియోలోని అక్టోబర్ మంత్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫేర్స్ ని బిడ్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేద్దాం ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా ఎస్ఎన్టి మీద మంచి వీడియోస్ కరెంట్ అఫేర్ కి సంబంధించి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం దానికి కేవలం మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఎస్ఎన్టి లో ఎంత పాజిబుల్ అయితే అంత స్కోర్ మనం ట్రై ట్రై చేద్దాం ఎగ్జామ్ డేట్స్ గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ డిస్కషన్ అవుతుంది మైండ్ డివియేట్ అవ్వకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మన ప్రిపరేషన్ మీద పెట్టి ప్రతి రోజు ప్రతి గంట కూడా వాల్యుబులే టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన ప్రిపరేషన్ ని ముందుకు సాగిద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ స్నో లిపాడ్ స్నో లిపాడ్ అంటే తెలిసిందే మంచు చేరత ఈ సెలబ్రేటెడ్ అండ్ అక్టోబర్ థర్టీన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెండో స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఐయుసిఎన్ స్టాటస్ ఆఫ్ స్నో లియోపాడ్ ఈజ్ ఎండేంజర్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్ సార్ కరెక్ట్ అన్నాడు వన్ అండ్ బెట్టండి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఆన్సర్ పెట్టాల్సిందే కామెంట్ సెక్షన్ లోని మార్కులు రావాల్సిందే జాబ్ కొట్టాల్సిందే మనకు వేరే మార్గం లేదు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయినా అక్టోబర్ థర్టీన్ అన్నాడు ఇది కరెక్ట్ అయినా రెండు ఎండేంజర్ అన్నాడు కరెక్ట్ అయినా టెన్ సెకండ్స్ టైం తీసుకోండి ఓకే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి చూడండి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని చాలా మంది పెట్టి ఉంటారు కానీ తప్పు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి బోత్ రాంగ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ని మనం అక్టోబర్ ఇరవై మూడో తారీఖున ఇంటర్నేషనల్ స్నో లియో పార్ట్ డేగా మనం జరుపుకుంటాం రెండు ఇది అన్డేంజర్ కాదు కూడా ఆన్సర్ ఓకే అయితే అక్టోబర్ ఇరవై మూడో తారీఖునే స్నో లియో పార్ట్ డేని మనం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం ఆ రోజు ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉందా ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంటే ఆ రోజు జరుపుకుంటున్నాం ఎస్ ఆ రోజు మనకి రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు కిర్కిస్తాన్ లో స్నో లియోపాడ్ జనాభా కలిగిన పన్నెండు దేశాలు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం ఎన్ని దేశాలు అండి పన్నెండు దేశాలు స్నో లియోపాడ్ పాపులేషన్ కలిగిన పన్నెండు దేశాలు కిర్కిస్తాన్ లోని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఒక డిక్లరేషన్ మీద సైన్ చేశారు అదే బిషేక్ డిక్లరేషన్ ఈ డిక్లరేషన్ ద్వారా స్నో లియో పార్ట్స్ ని మంచు చిరుతల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కన్జర్వ్ చేయడం వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన మీద ఉద్దేశం అందుకు అక్టోబర్ ఇరవై మూడున ఇంటర్నేషనల్ స్నో లియో పార్ట్ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి ఈ పన్నెండు దేశాల్లోని ఇండియా ఉందా లేదా టూ అని పెట్టండి ఎస్ఆర్ నో జస్ట్ ఎస్ఆర్ నో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉందా లేదా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం తీసుకోండి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్ ఈ పన్నెండు దేశాల్లో ఇండియా కూడా భాగమే అర్థమైంది కదండి అయితే స్నో లియో పాటు సంబంధించి పాపులేషన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అనేది లెక్కించడం జరిగింది దాని యొక్క వివరాలు తెలుసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి స్నో లియోపాడ్ పాపులేషన్ అసెస్మెంట్ ఇన్ ఇండియా దీని ప్రకారం భారతదేశంలో మంచు చిరుతల జనాభాని లెక్కించడం జరిగింది అయితే దీని ప్రకారం భారతదేశంలో మంచు చిరుతల జనాభా ఎక్కువ ఏ రాష్ట్రంలోని కాలదు అని అడిగాడు త్రీ అని పెట్టిన వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి ఏ లడక్ బి ఉత్తరాఖండ్ సి హిమాచల్ ప్రదేశ్ డి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈ పాటిగా ఆన్సర్ పెట్టేసి ఉంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే ఆన్సర్ వచ్చేసి మన అందరు తెలిసింది లడక్ అండి ఎన్ని ఉన్నాయి అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఉత్తరాఖండ్ లో నూట ఇరవై నాలుగు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో యాభై ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో తొమ్మిది ఇవి కాకుండా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ సిక్కిం వీటిలో కూడా వీటి పాపులేషన్ ఉంది ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో వాటి యొక్క జనాభా ఎంత అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ పెట్టండి అయితే ఈ స్నో లియోపాడ్ పాపులేషన్ అసెస్మెంట్ ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ అండ్ ఫారెస్ట్ చేంజ్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనాస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ సిక్కిం బి మిజోరాం సి మణిపూర్ డి అస్సాం ఫోర్ అని పెట్టండి ఆన్సర్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ పెట్టండి చూడండి మనాస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అసలు దీని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు అడిగాను మనం తెలుసుకోవాలి రీసెంట్ గా ఏషియన్ గోల్డెన్ క్యాట్ అనేది ఇక్కడ కనిపించడం జరిగింది 
అందుకు ఇది వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి మీకు అడిగాను దీని ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ వచ్చేసి నియర్ థ్రెటెండ్ అనమాట నియర్ థ్రెటెండ్ ఓకే న్యూస్ లో ఉంటే ఖచ్చితంగా అదే ఏ నేషనల్ పార్క్ అయినా మీతో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సరే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అస్సాం అనమాట అస్సాం దీనికి ఆన్సర్ ఓకే మీకు అస్సాం అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే నేషనల్ పార్క్ ఏంటి జస్ట్ ఏదో ఒకటి మనకి అస్సాం అన్న పేరు వినగానే మీకు ఏ నేషనల్ పార్క్ గుర్తు వస్తుందో అది కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఓకే అయితే మీకు మరొక క్వశ్చన్ చూడండి రీసెంట్ గానే జరిగింది మనకి వరల్డ్ పోలియో డే ఎప్పుడు వరల్డ్ పోలియో డే ఎప్పుడు మనకి అది ఏ రోజో తెలుసుకొని క్లోజ్ చేస్తే అయిపోదు పోలియో అంటే ఏంటి అది విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంతేగాని ఇది ఏ రోజో తెలుసుకొని క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం మార్కులు కోల్పోతాం సరే ఆన్సర్ వచ్చేసి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ న మనకి ఒరుళ్ళు పోలియో డేగా ప్రకటించడం జరిగింది సరే అయితే పోలియో అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా కాదా ఎస్ ఆర్ నో జస్ట్ సే ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ పోలియో ఈజ్ ఎ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే అయితే మొన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టాటిక్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక మంచి క్వశ్చన్ వచ్చిందని చూడండి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఈ సంస్థ ఏంటంటే వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించి ఈ ఎపెక్స్ బాడీ అనమాట అంటే దానికి సంబంధించి ఏవైనా మెజర్స్ తీసుకున్న ఏవైనా పథకాలు రూపొందించిన ఎపెక్స్ లెవెల్లోని అంటే హయ్యెస్ట్ లెవెల్లోని ఇది రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సరే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇది స్టాట్యూటరీ బాడీ అని ఇస్తాడు ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ చట్టబద్ధమైన సంస్థ అనే అప్పుడు ఏం పెడతారు జనరల్ గా దీని గురించి చదవడమే మనం చదవ చెయ్యి అసలు అలాంటి దాని గురించి స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే మనం పెడతామా తెలీదు ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అందరికీ తెలిసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఇందులోని సెక్షన్ ఫైవ్ ఏ సంబంధించి దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది అందుకే ఇది ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ కరెంట్ అంశాలతో పాటు స్టాటిక్ ఎప్పుడైనా ఎస్ఎండి చదువుతున్నప్పుడు ఇలా మంచివి ఏమైనా అనిపిస్తే అడగడం జరుగుతుంది ఇది ఈ రోజు వీడియో ఎంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను వెరీ వెరీ క్రూషియల్ టైం అండి ఇది ఈ టైమ్ ని అన్నెసరీ డిస్కషన్స్ పెట్టుకొని ఇతరులతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే టైం వేస్ట్ చేయకండి మరలా మరలా రాదు వన్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ మిస్ అయితే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందా రాదా అనేది పక్కన పెట్టండి మనకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ మన ఎదురుగా ఉన్నది ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న నోటిఫికేషన్ మాత్రమే దాన్ని మనం ఉన్న టైం ని ఎంత సద్వినియోగం చేసుకుని ఎంత ఎఫిషియంట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అన్ని బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్